మానవగాయలు రెండు పన్నెండు రూపాయలు కరెక్ట్ ఆ కూర కట్ట పది పైసలు చొప్పు లెక్క పొరపాటు వచ్చిందంటే నా పెళ్ళ మక్కిన ఇరక కొడతాయి ఏంటో దేశంలో మొగాళ్ళంతా పెళ్ళాలకు తాళి జరితే మొగాళ్ళ ఉండి నేను పెళ్ళంతో తాళి కట్టించుకోవాల్సి వచ్చింది నువ్వా ఎంత చెప్పింది వచ్చి తాళి కట్టించుకున్నప్పుడే అల్లుడు గారికి బీపీ ఎక్కువ ఉందని ఉప్పు కట్ చేస్తే ఉప్పు వేసి మరీ మద్దిగిస్తారా కొంచెం పౌరుషం పెరుగుతుందని ఆయన పౌరుషం మాట ఎలా ఉంటుంది నీకు పొగరు ఎక్కువ అయిపోతుంది వరుసాయి ఇవాళ భోజనం కట్ అమ్మగారు నీ చెప్పేనే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ప్రొఫైటర్ భగవాన్ గారిని నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను పది లక్షలు మీ గురించి మీకు కావాల్సిన స్లమ్ ఏరియా గురించి ధర్మం అంతా చెప్పాడు మీరు అమ్మగారికి ఇవ్వాల్సిన ధనం ఇచ్చేశారు కాబట్టి కడుపులో చాలా కదలకుండా కూర్చోండి నా ముద్దుల మనారాలు పాపాజీ అలాగా మీలాంటి ఐరన్ లేడీని చూడాలని వచ్చాను కానీ ఇలాంటి మిస్ ఇండియా చూస్తాననుకోలేదు మిస్ ఇండియానే కాదు రాబోయే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో ఎమ్మెల్యే అని చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత మినిస్టర్ ఆ తర్వాత ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఓహో మీ గ్రాండ్ డాటర్ కాబోయే ఎమ్మెల్యే కూడానా పాపాజీ గారు నేను కట్టబోయే రెస్టారెంట్ కి మీ పేరు పెడతాను అది కూడా మీరు పర్మిషన్ ఇస్తేనే మా రెస్టారెంట్ ఓపెనింగ్ కి మీరు తప్పకుండా రావాలి రిబ్బన్ మీరే కట్ చేయాలి విన్నారుగా ఈ పాపాజీకి అమ్మమ్మాజీ అంటే ప్రాణం ఈ అమ్మమ్మాజీకి పాపాజీ అంటే సర్వం మీ రెస్టారెంట్ ఓపెనింగ్ కి పాపాజీని తప్పకుండా పంపిస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధర్మం అమ్మా మీ అబ్బాయి పని పాట లేకుండా తిరుగుతున్నాడు అన్నావు కదా అమ్మాయి ఊరికి కొత్త బయటికి వెళ్లేటప్పుడు కాస్త తోడుగా వెళ్ళమను నీ పిల్ల విరిగి బ్రాంతిలో పడింది నువ్వు ఆ పిల్ల దగ్గర ప్రేమ ఫైల్ ఓపెన్ చేయి పెళ్లి సంతకం నే చేసి పూజ్య పితాది ఈ బిళ్ళ పండు రోజు బిడ్డకి ఆ బాంబే డైంగ్ బొమ్మకి పెళ్ళ ఇదే కనుక జరిగితే ఈ ఇద్దరు బిళ్ళ తీసి బంగారు బిళ్ళ చేస్తాను ఇప్పటికీ నీ కుమార బిళ్ళ బిళ్ళ బిక్షం ఏంటో గుర్రానికి పరుగొచ్చిన ఆడపిల్లకి వయసు వచ్చిన ఆగదంటారు నీ గుర్రమేనయ్యో ఆ కాసులు గుర్రాన్ని ప్రేమించింది ఏంటి మళ్ళీ నీలో నువ్వు కొనుక్కుంటున్నావు ముందు చూసే వెనక్ గుద్దాను ఈ రోడ్ ఏమైనా మీ బాబు గడు సుమ్మ అనుకున్నావా ఎవరు 
మాతో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా ఏంటి తెలుసుకునేది నా తుండు మా ఏరియాలోకి వచ్చి మమ్మల్ని దబాయిస్తావా ఎవరు నువ్వు నా కారు నువ్వు కాలుతో తింటావా మా శారదమ్మ గారి పోర్టు మీద నువ్వు కాలు పెట్టగలిగింది నీ కారు తరడం లెక్క నా తుండు అన్నట్టు పెట్టరా ఎందుకు కూర్చుంటా శారదమ్మ ఇది అనుకున్నావా ఈ ఏరియా అంతా శారదమ్మ గారి జాగ్రత్త శారద ఎవరా శారద శారద ఎవరా ఆవిడ దేవత ఆవిడ గురించి ఏమన్నా అంటే కళ్ళు పోతాయి దేవత ఎక్కడరా ఎక్కడరా దేవత శారదంటే నువ్వా నువ్వేదో దేవత అన్నారు దేవత అంటే మహిమలుంటాయి రెక్కలుంటాయి ఆకాశం నుండి ఎగురుతూ వస్తుంది అనుకున్నాం ఈవిడ మహిమలున్న దేవత కాదు మనుషుల్లో దేవత ఓహో మనుషుల్లో కూడా దేవతలుంటారా సాటి మనిషి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఆదుకునే ప్రతి మనిషి దేవుడితో సమానమే ఇంతకీ మీరెవరు ఎవరా ఈ పేట త్వరలో మా సొంతం కాబోతుంది అందుకే ఇక్కడ అందరినీ ఖాళీ చేయమని ముందుగా హెచ్చరించడానికి వచ్చాం చూడు బాబు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎన్నో కుటుంబాలు ఈ నేల నమ్ముకుని ఇక్కడే ఉంటున్నాయి హఠాత్తుగా వచ్చి ఖాళీ చేయమంటానికి నీకే కాదు ఆ చట్టానికి కూడా హక్కు లేదు నిన్ను ఆ చట్టాన్ని డబ్బుతో కొనడం మీలాంటి వాళ్ల నోళ్లు మోయించడం మా కొత్త కాదు కావచ్చు కానీ పేదవాళ్ల కడుపులు కొడితే మీకు పుట్టగతలు ఉండవు కడుపులు కొట్టద్దా అయితే నిన్నే కొడతాం దేవతలాంటి ఆమె చేతులు ఎత్తారు ఆమెను కాపాడడానికి నాగదేవతలే పడగలిపాయి ఎవర్రా మీరు క్లాస్ గుండాల మా శ్రవడిలా జోడు పాములు మా గుర్తు కాటుకు కాటు వేటుకు వేటు ఏడిచారు మీ ఒత్తి బొమ్మ పాములు మా ఒరిజినల్ పాములు చూసుకోండి మీలాంటి రబ్బర్ పాములు తోటి మా రాజు నేను చిన్నప్పుడే పాము పుట్టాటాడుకున్నాం మూర్ఖులతో నీకెందుకు నాగుల చోతి పండుగ రోజు ఇక్కడ పాలు పొంగాలే కానీ రక్తపాతం జరగకూడదు బాబు విన్నారా ఏ దేవతనైతే ఎగతాళు చేశారో ఆ దేవత వల్లే బతికి బయటపడ్డారు లేకపోతే అప్ అండ్ డౌన్ అదిరిపోయేది ఆనాడు ముంతాజ్ పేరుతో షాజహాన్ తాజ్మహల్ కట్టించాడు ఈనాడు ఈ భగవాన్ ఎంతో ఖర్చు పెట్టి రెస్టారెంట్ కట్టించాడు మీ పేరుతో నా పేరుతో రెస్టారెంట్ కట్టించడం కాదు నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా రిక్వెస్ట్ చేయద్దు ఆర్డర్ ఇవ్వండి పాలపిల్ల మా అన్నయ్య గారు డబ్బులు ఇస్తారంట నిన్ను లోపలికి రమ్మన్నారు నీ రేట్ ఎంత అదే పాల రేటు ఐదు వందలు ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకో ఆగండి ఆగండి పాలేసుకుంటుందేమో అయితే లాగి మూత కట్టండి కరెక్ట్ ఐడియా అన్న బయట నేను లాగుతాను డబ్బు నువ్వు కట్టు తీసుకో పాలమ్మకునేదైనా పవర్ఫుల్ లేడీ కింద పడిన డబ్బుని ముట్టుకోతట కింద పడింది ముట్టుకోకపోతే టేబుల్ మీద తీసుకోవాలండి పరిస్థితి చూస్తుంటే మన బుడగలు బళ్ళు బళ్ళు మన పేలేలా ఉన్నాయి 
మన బుడగలు ఏడు ఇప్పుడు ఏమైంది నీ పొగరు ఉన్నాడు కానీ జట్కా వీరుడు గొంతు చింతుకున్నారు వచ్చి ఏమాత్రం రక్షిస్తాడో నేను చూస్తా మళ్ళీ నేను జాగ్రత్తగా ఇంటి దగ్గర తెచ్చిన జర కవ్వ ఆడపిల్ల చేత విస్కీ నీళ్ళు తాగిస్తావా నీ చేత హుసేన్ సాగర్ లో మురికి నీళ్ళు తాగిస్తాను మందు తాగించి మైకల్ లో పడేశావు లేకపోతే ఆయన చేత చావు దెబ్బలు తినేవాడు ఏడిశాడు పుల్లు బాటిల్ తాగి సౌండ్ లేకుండా పడిపోయాడు వాడు నన్నేం కొడతాడు ఇదిగో చూడు మందు టచింగ్ లేనోడిని పుల్లు బాటిల్ తాగి నీ చేత గోలి సోడ తాగిస్తాను ఇక రారా సుర్రు సుమ్మ అయిపోద్ది రే కుయ్య నాకు ఒక్కరిలా కనపడ్డావు ఇప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురులా కనపడుతున్నావు ఏంట్రా ఏంటి ఒక్కళ్ళా కనిపిస్తున్నానా ఇద్దరులా కనిపిస్తున్నానా ఇక నీకు సుర్రు సుమ్మేరా చెంచం తినిపించాను మన కాబోయే ఎమ్మెల్యే గారు లేరు ఎవరు ఈవిడే ఈవిడే ఈవిడ గారు హోటల్ ఓపెన్ చేసి మన పేటాళ్ళందరిని డిన్నర్ కి పిలిచింది ఏమండమ్మా ముందు వాళ్ళు తింటారు తర్వాత వాళ్ళని మనం తింటాం రేపు మీరు ఎమ్మెల్యే అంటే ఈ పేటాళ్ళంతా గుర్తారు కదా అంతేకాదు డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత మంచి హోటాపాట జంపి జంపి తినతో నేను ఆడాలా అలా అనకూడదు జీ పెద్ద పెద్ద నాయకులంతా ఇలా కుక్కలలో నక్కలతో జింగ్ జింగ్ జిలారే జింగ్ జింగ్ జిలారే డాన్సులు వేసి ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు అయ్యారు మీరు ఊ అనండి వారు డుయ్యంటారు 